Hydration พอบลัดเนื้อเข้ามาตรงครองตรงครองตรงครอง Absorption พอกรองมีเนื้อมา Absorb 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 Secretion โปรตอนแอมโมเนีย Secrete 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 Excretion ยูรีนยูรีนยูรีนสวัสดีครับน้องๆที่รักทุกคนครับวิธีการที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะสอบวิชาสามัญชีวิทยาให้ได้คะแนนสูงสุดก็คือเอาข้อสอบเก่าฉบับจริงมาเจาะเอาข้อสอบปีล่าสุดมาดูว่าเขาออกประเด็นไหนบ้างแล้วเจาะประเด็นจากนั้นเพราะข้อสอบเขาออกประเด็นเดิมๆนะครับในช่วงปีล่าสุดวันนี้มีข้อสอบวิชาสามัญปี62ปีล่าสุดมาเจาะพร้อมน้องๆนะครับคือเรื่องของอการแข่งตัวของเลือดครับเขาถามว่าเมื่อเกิดบาดแผลวิตามินเคและแคลเซียมกระตุ้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่ส่งผลต่อการแข่งตัวของเลือดเรื่องนี้เป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่าฮีโมสเตสิสหรือว่ากลไกการหยุดไหลของเลือดน้องทราบไหมครับว่าเวลาที่บาดแผลเกิดการฉีกขาดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับเราจะสูญเสียเลือดเมื่อเกิดการสูญเสียเลือดเนี่ยเลือดเขาจะมีกลไกบางอย่างเพื่อทําให้เกิดการหยุดไหลของเลือดเราเรียกกลไกทั้งหลายทั้งปวงรวมกันหลายขั้นตอนเนี่ยที่ทําให้เลือดหยุดไหลว่าฮีโมสเตสิสฮีโมสเตสิสคำว่าฮีแปลว่าบลัดสเตติกแปลว่าหยุดฮีโมสเตสิสแปลว่าบลัดสต็อปปิ้งกระบวนการหยุดไหลของเลือดขั้นตอนที่1ครับที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดการหลั่งสารที่ชื่อเซโรโทนินไอเนื้อเยื่อที่เกิดการฉีกขาดผนังหลอดเลือดที่ฉีกขาดเขาจะหลั่งสารบอกว่าเฮ้ยหลอดเลือดหดหน่อยหดหน่อยเลือดจะได้เสียไปน้อยลงกระบวนการที่หลอดเลือดเขาหดตัวเขาเรียกกลไกนี้ว่า vasoconstriction กันทบทวนนะครับขั้นตอนแรกของการหยุดไหลของเลือดคือผนังหลอดเลือดเนี่ยหลั่งสารชื่อว่าเซโรโทนินเซโรโทนินทําให้เกิดการหดตัวของผนังหลอดเลือดนะครับทำให้สูญเสียเลือดน้อยลงขั้นที่2ครับเซลล์เลือดชิ้นส่วนของเลือดเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการหยุดไหลของเลือดโดยตรงคือเก็ดเลือดครับเวลาเกิดการสูญเสียเลือดเราเก็ดเลือดจะลุมไปแปะแปะแปะที่บลัดแผลเขาเรียกกลไกนี้แพลเลตปลักแพลเลตแปลว่าเก็ดเลือดปลักแปลว่าอุดทีนี้พอเขาไปอุดปากแผลปุ๊บเราเสียเลือดน้อยลงแล้วแต่น้องเห็นไหมครับยังมีรูรั่วครับยังมีรูรั่วที่ของเหลวสูญเสียไปได้ทํายังไงเนี่ยไอ้เจ้าแพลเลตเนี่ยเขาจะหลั่งแฟกเตอร์หลาย10ชนิดแพลเลตแล้วก็ผนังหลอดเลือดจะร่วมกันหลั่งแฟกเตอร์หลายสิชนิดรวมถึงส่วนของวิตามิน K ในหลอดในเลือดเนี่ยก็มีผลวิตามิน K กับแคลเซียมก็มีผลในการทําให้ไอ้เจ้าโปรตีนในเลือดที่ชื่อว่าโปรทอมบินเกิดการเปลี่ยนเป็นทอมบินจากนั้นไอ้เจ้าโปรตีนชื่อทอมบินไปกระตุ้นโปรตีนอีกตัวหนึ่งชื่อไฟบิโนเจนกลายเป็นไฟบินไอ้โปรตีนไฟบิโนเจนกลายเป็นไฟบินปุ๊บไฟบินก็เป็นเส้นใยโปรตีนที่สารกันปิดปากแผลเพราะสารปิดปากแผลนี่แหละครับคือการหยุดไหลของเลือดที่แท้จริงและเมื่อปิดปากแผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้จะไม่มีแม้แต่ของเหลวอะไรไหลออกไปได้แล้วสิ่งที่น้องเห็นเวลาที่น้องเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดเวลาเลือดไหลเนี่ยไอ้สะเก็ดแผลที่ว่าเนี่ยก็คือส่วนของเป็นเลือดแดงรวมกับไฟบินรวมกับเก็ดเลือดมีข้อสอบเก่าๆปีหนึ่งนะครับเขาถามว่าสะเก็ดแผลประกอบด้วยอะไรบ้างคลอดเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างคนทั่วไปชอบเข้าใจว่าคลอดคือคอตติ้งโปรตีนมันไม่ไม่ใช่นะครับคลอดหรือการอยู่ไหลของเลือดเนี่ยเห็นชัดเจนว่ามีเส้นใยไฟบรินนะครับมีเก็ดเลือดและมีเม็ดเลือดแดงที่พันกันอยู่ทั้งนั้นน้องจะเห็นว่ากระบวนการที่เก็ดเลือดหลั่งสารนะครับแฟกเตอร์ต่างๆรวมถึงทํางานร่วมกับแฟกเตอร์ภายในเลือดเนี่ยที่ทําให้ไอ้เจ้าโปรตีนเนี่ยในที่สุดกลายเป็นไฟบรินเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าขั้นตอนการบลัดคลอตติ้งภาษาวิทยาศาสตร์นะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่า coagulation บลัดคลอตติ้งหรือ coagulation นั่นครูบาลมาทบทวนให้นะครับข้อนี้เนี่ยเป็นองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการหยุดไหลของเลือดนะกลไกการหยุดไหลของเลือดเราเรียกว่า hemostasis hemostasis คําว่า hem แปลว่าบลัดแปลว่าเลือดคําว่า static stasis แปลว่า stop hemostasis นะครับขั้นตอนที่1ครับขั้นตอนที่1ผนังหลอดเลือดหลั่งสารทําให้หลอดเลือดหดตัวชื่อว่า serotonin serotonin เซโรโทนินทำให้เกิดกระบวนการที่เราเรียกว่า vasoconstriction การหดตัวของหลอดเลือดอ่ะเลคเชอร์ไปพร้อมกูบ้านนะครับ vasoconstriction แปลว่าการหดตัวของผนังหลอดเลือดนะเพื่อให้เราสูญเสียเลือดน้อยลงเห็นขั้นตอนแรกเนี่ยวาโซคอนสติกชันเกิดจากการที่สารเซโรโทนินของผนังหลอดเลือดเนี่ยหลั่งไปทําให้เกิดการหดตัวของผนังหลอดเลือดขั้นตอนที่2เมื่อหดตัวแล้วเนี่ยบังเอิญหดแล้วแต่บักไอ้เจ้าปลากแผลเนี่ยก็ยังมีรอยเรื่อยอยู่ก็ต้องมีเก็ดเลือดไปลุมกันอุดปากแผลขั้นตอนที่เก็ดเลือดไปอุดปากแ
บลัดคอร์ดติ้งอันนี้เด็กๆมัธยมส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียนกันแค่ขั้นตอนนี้ซึ่งบลัดคอร์ดติ้งภาษาวิทยาศาสตร์เราเรียกว่า coagulation 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 มีขั้นตอนดังนี้ครับคือขั้นตอนที่บรรดาแฟกเตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณเนื้อเยื่อที่เสียหายบริเวณเกล็ดเลือดนะครับหรือว่าพวกโปรตีนต่างๆรวมถึงแฟกเตอร์เช่นวิตามิน K เช่นแคลเซียมพวกนี้นะครับสารต่างๆเหล่านี้แฟกเตอร์ต่างๆเหล่านี้มีหลาย10ชนิดช่วยกันทําให้โปรทอมบินกลายเป็นทอมบินนะไอแฟกเตอร์เหล่านี้ทํางานร่วมกันหลาย10ขั้นตอนทําให้โปรทอมบินกลายเป็นทอมบินฉะนั้นเห็นชัดเจนนะครับว่าวิตามินกับแคลเซียมเนี่ยเป็นตัวที่ทํางานร่วมกับเอนไซม์หลาย10ชนิดไปกระตุ้นให้โปรทอมบินกลายเป็นทอมบินจากนั้นทอมบินไปกระตุ้นไฟบิโนเจนกลายเป็นไฟบรินไฟบินคือเส้นใยที่สารกันทําให้เกิดการหยุดไหลของเลือดเห็นไหมครับกลายเป็นเส้นใยเหล่านี้ที่ทําให้เกิดคลอดนะครับทำให้เกิดการหยุดไหลของเลือดแล้วรวมความแล้วนะครับหนูจะเห็นว่าขั้นตอนที่เกิดขึ้นนี้มีแฟกเตอร์หลาย10ชนิดแฟกเตอร์ที่เขาเรียกรวมกันว่า clotting factors นะในการไปกระตุ้นโปรตีนชื่อโปรทอมบินโปรทอมบินให้กลายเป็นทอมบินอ่าทำเป็นการกระตุ้นโปรตีนชื่อโปรทอมบินให้กลายเป็นโปรตีนทอมบินจากนั้นไอ้เจ้าทอมบินนะครับไอ้เจ้าทอมบินไปกระตุ้นโปรตีนที่ชื่อว่า fibrinogen fibrinogen ให้กลายเป็นเส้นใยที่สารกันปิดปากแผลเราเรียกเส้นใยนั้นว่าเส้นใยไฟบรินไฟบรินหนูจะเห็นชัดเจนว่าไอ้แฟกเตอร์เหล่านี้เราเรียกว่า clotting factors clotting factor ทำให้เลือดไม่หยดหายไปนะพวกนี้อยู่ในน้ำเลือดน้ำเลือดมีโปรตีนอัลบูมินคอยเก็บน้ำ clotting factor ทำให้เลือดไม่หยดหายไปหนึ่งในแฟกเตอร์นั้นก็คือวิตามิน K และแคลเซียมนั่นเองนะครับด้วยการยืนยันนะครับอันนี้คือจาก textbook Campbell ซึ่งเป็นตำราต่างประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะครับจะเห็นว่า Campbell ก็เขียนชัดเจนว่าแคลเซียมและวิตเคเป็นตัวนะครับเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ไปกระตุ้นให้โปรทอมบินกลายเป็นทอมบินนั้นข้อนี้ชัดเจนนะครับว่าเขาถามว่าแคลเซียมและวิตเคพวกนี้จัดเป็น clotting factors เป็นแฟกเตอร์ที่ทําให้เกิดการแข็งตัวของเลือดนะครับและถ้าเกิดเราขาดแฟกเตอร์เหล่านี้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นขาดเอนไซม์บางอย่างขาดโปรตีนบางตัวที่มากระตุ้นตัวนี้ให้เป็นตัวนี้ได้ผลก็คือจะเกิดโรคที่เรียกว่าโรคฮิโมฟิเลียสมมุติว่าในกรณีที่ยีน X ของน้องนะครับในโครโมโซมของน้องเนี่ยมันขาดยีนที่ทําให้เกิดการสร้าง clotting factor เหล่านี้และเวลาเลือดไหลเวลาเกิดการฉีกขาดบาดแผลและเลือดไหลไม่หยุดเขาเรียกโรคนั้นว่าโรคฮิโมฟิเลียนะครับเป็นโรคอยู่บนโครโมโซม X ดังข้อนี้นะครับชัดเจนครับเขาถามว่าวิเคและแคลเซียมซึ่งเป็น clotting factor เนี่ยกระตุ้นอะไรชัดๆเขาที่ถามตรงๆเลยครับคําตอบคือกระตุ้นโปรทอมบินให้กลายเป็นทอมบินครับกระตุ้นโปรทอมบินกลายเป็นทอมบินแล้วทอมบินเนี่ยค่อยไปกระตุ้นไฟบิโนเจนให้กลายเป็นไฟบินนะไฟบินก็จะไปสารกับเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดทําให้เกิดคลอดตอนน้องครับเขาสอบออกสไตล์เดิมทุกปีนะครับเขาแค่เปลี่ยนวิธีถามดังนั้นเนี่ยตราบใดที่น้องได้รู้นะครับว่าเขาออกประเด็นไหนแล้วน้องเจาะประเด็นครบหมดนะครับเวลาไปสอบปีต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายมากๆแล้วในข้อเจ็ดร้อยข้อสอบของอิบานนะครับพี่บัสเฉลยข้อสอบย้อนหลังถึงเจ็ดฉบับนะครับเหมือนน้องเรียน25หัวข้อที่ข้อสอบออกจริงๆอะ่ะคูณไปเจ็ดรอบนะครับฉะนั้นถ้าใครได้เรียนครบและถึกเรียนครบหมดเนี่ยไม่ยากเลยที่จะเข้าสนามสอบแล้วหวังคะแนน 80-90 อัพนะครับสบายมากนะครับฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนนะครับอย่าลืมเจาะประเด็นให้ครบทุกประเด็นจะได้เข้าห้องสอบอย่างมั่นใจแค่ๆครับสวัสดีครับ